നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഓടിയ പി എസ് സിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബറിൽ കഴിഞ്ഞ യു പി എസ് സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയിലെ വിവിധ സയൻസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് സൂര്യനെ ഒരു തവണ പരിക്രമണം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായ ഗ്രഹം ഏത് സൂര്യനെ ഒരു തവണ പരിക്രമണം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായ ഗ്രഹം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം വ്യാഴം ചൊവ്വ ബുധൻ ഭൂമി വ്യാഴം ചൊവ്വ ബുധൻ ഭൂമി ഇവയിൽ സൂര്യനെ ഒരു തവണ പരിക്രമണം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായ ഗ്രഹം ഏത് ശരിയായ ഉത്തരം വ്യാഴമാണ് വ്യാഴത്തിനാണ് സൂര്യനെ ഒരു തവണ പരിക്രമണം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം വൈദ്യുതി സർക്യൂട്ടിലെ പ്രവാഹ തീവ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് വൈദ്യുതി സർക്യൂട്ടിലെ പ്രവാഹ തീവ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഗാൽവനോമീറ്റർ അമ്മീറ്റർ വോൾട്ടിമീറ്റർ റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഗാൽവനോമീറ്റർ അമ്മീറ്റർ വോൾട്ടിമീറ്റർ ഇവയിൽ വൈദ്യുതി സർക്യൂട്ടിലെ പ്രവാഹ തീവ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് ശരിയായ ഉത്തരം അമ്മീറ്റർ അമ്മീറ്റർ ആണ് പ്രവാഹ തീവ്രത അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത ചോദ്യം വായു ശൂന്യമായ അറയിൽ തൂവൽ മരപ്പന്ത് ഇരുമ്പുകോളം എന്നിവ ഒരേ സമയം പതിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ തറയിൽ പതിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവയിൽ അതായത് തൂവൽ മരപ്പന്ത് ഇരുമ്പുകോളം ഇവ ഒരേ സമയം പതിക്കാനായിട്ട് അനുവദിച്ചാൽ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ തറയിൽ പതിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഇരുമ്പുകോളം മരപ്പന്ത് തൂവൽ എല്ലാം ഒരേ വേഗതയിൽ ഇരുമ്പുകോളം മരപ്പന്ത് തൂവൽ എല്ലാം ഒരേ വേഗതയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വായു ശൂന്യമായ അറയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയായ ഉത്തരം എല്ലാം ഒരേ വേഗതയിൽ വായു ശൂന്യമായ അറയിലായതിനാൽ തൂവൽ മരപ്പന്ത് ഇരുമ്പുകളം ഇപ്പം ഒരേ സമയം പതിക്കാൻ അനുവദിച്ചാലും എല്ലാം ഒരേ വേഗതയിൽ മാത്രമേ തറയിലേക്ക് അതായത് തറയിലേക്ക് പതിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം തണുപ്പുകാലത്ത് തടാകത്തിൽ ആദ്യം ഖനീഭവിച്ച് ഐസായി മാറുന്നത് ഏത് തന്നിട്ടുള്ള തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ തണുപ്പുകാലത്ത് തടാകത്തിൽ ആദ്യം ഖനീഭവിച്ച് ഐസായി മാറുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലെ ജലം ഏറ്റവും മുകളിലെ ജലം മധ്യഭാഗത്തുള്ള ജലം എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ തണുപ്പ് കാലത്ത് തടാകത്തിൽ ആദ്യം ഖനീഭവിച്ച് ഐസായി മാറുന്നത് ഏതാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലെ ജലം ഏറ്റവും മുകളിലെ ജലം മധ്യഭാഗത്തുള്ള ജലം എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയം ശരിയായ ഉത്തരം ഏറ്റവും മുകളിലെ ജലം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം തണുപ്പ് കാലത്ത് തടാകത്തിലെ ഏറ്റവും മുകളിലെ ജലമായിരിക്കും ആദ്യം ഐസായി മാറുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത ചോദ്യം ബഹിരാകാശ ഉപഗ്രഹമല്ലാത്തത് ഏത് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ബഹിരാകാശ ഉപഗ്രഹമല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ആർ എസ് ഡി വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻസാറ്റ് ടു ഡി ഓപ്ഷൻ സി ഐ ആർ എസ് വൺ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി എസ് എൽ വി ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് ഒരിക്കൽ കൂടി ആർ എസ് ഡി വൺ ഇൻസാറ്റ് ടു ഡി ഐ ആർ എസ് വൺ ഡി എസ് എൽ വി ത്രീ ഇവയിൽ ബഹിരാകാശ ഉപഗ്രഹമല്ലാത്തത് ഏത് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി എസ് എൽ വി ത്രീ ബാക്കിയെല്ലാം ബഹിരാകാശ ഉപഗ്രഹമാണ് എസ് എൽ വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിളാണ് ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് എസ് എൽ വി ത്രീ 
അടുത്ത ചോദ്യം തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ കൽക്കരിയിൽ പെടാത്ത ഇനം ഏത് തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ കൽക്കരിയിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം പീറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ലിഗ്നൈറ്റ് ആന്ത്രസൈറ്റ് പീറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ലിഗ്നൈറ്റ് ആന്ത്രസൈറ്റ് ഇവയിൽ കൽക്കരിയിൽ പെടാത്തത് ഏത് ശരിയായ ഉത്തരം ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റാണ് കൽക്കരിയിൽ പെടാത്ത ഇനം ഗ്രാഫൈറ്റാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം സറസ് സെർലീന ദ്രൂമ എന്നിവ എന്താണ് സറസ് സെർലീന ദ്രൂമ ഇവ എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ തന്നിട്ടുള്ളത് ഗാലക്സികൾ ഓപ്ഷൻ ബി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ സി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മരുന്നുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന റിയാക്ടറുകൾ ഓപ്ഷൻ ഡി മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ സറസ് സെർലീന ദ്രോമ എന്നിവ ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഗാലക്സികൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മരുന്നുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന റിയാക്ടറുകൾ മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മരുന്നുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന റിയാക്ടറുകൾ റിയാക്ടറുകളാണ് സറസ് സെർലീന ദ്രോമ എന്നിവ അടുത്ത ചോദ്യം കടൽവെള്ളത്തെ ശുദ്ധജലമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ ഏത് കടൽവെള്ളത്തെ ശുദ്ധജലമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ ഏത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എയറേഷൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എയറേഷൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഇവയിൽ കടൽവെള്ളത്തെ ശുദ്ധജലമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ ഏത് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ആണ് കടൽവെള്ളത്തെ ശുദ്ധജലമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേര് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത ചോദ്യം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള അയിര് ഏത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള അയിര് ഏത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഗലീന കലാമിൻ ബോക്സൈറ്റ് കാൽസൈറ്റ് ഗലീന കലാമിൻ ബോക്സൈറ്റ് കാൽസൈറ്റ് ഇവയിൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള അയിര് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റിലാണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള അയിര് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം മാർച്ച് എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് മെയ് പതിമൂന്ന് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് മാർച്ച് എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് മെയ് പതിമൂന്ന് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് ഇവയിൽ ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ശരിയായ ഉത്തരം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ മാർച്ച് എട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയുന്നതാണ് ലോക വനിതാ ദിനമാണ് മാർച്ച് എട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ വുമൻസ് ഡേ ആണ് മാർച്ച് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് ആചരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത ചോദ്യം അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അലോഹം ഏത് അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അലോഹം ഏത് ഓപ്ഷൻ സമൂഹം ക്ലോറിൻ ഹീലിയം ബ്രോമിൻ ഫോസ്ഫറസ് ക്ലോറിൻ ഹീലിയം ബ്രോമിൻ ഫോസ്ഫറസ് ഇവയിൽ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അലോഹം ഏത് ശരിയായ ഉത്തരം 
ബ്രോമിനാണ് ബ്രോമിൻ ആണ് അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അലോഹം എന്നാൽ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മെർക്കുറിയാണ് ലോഹം മെർക്കുറിയാണ് അലോഹമാണ് ബ്രോമിൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ആൻറ്റിമണി ആർസനിക് ഫോസ്ഫറസ് ലെഡ് ആൻറ്റിമണി ആർസനിക് ഫോസ്ഫറസ് ലെഡ് ഇവയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ലെഡ് ആണ് ലെഡാണ് തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ഉത്തരം അതായത് ലെഡാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻറ്റിമണി ആർസനിക് ഫോസ്ഫറസ് ഇവ മൂന്നും പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളാണ് ആൻറ്റിമണി ആർസനിക് ഫോസ്ഫറസ് എന്ന ലെഡ് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട മൂലകമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത ചോദ്യം വെള്ളിയുടെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ പേര് എന്ത് വെള്ളിയുടെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ പേര് എന്ത് വെള്ളി അഥവാ സിൽവറിൻ്റെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ പേര് എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം നേട്രിയം ഫെറം ആർജൻറ്റം പ്ലംബം നേട്രിയം ഫെറം ആർജൻറ്റം പ്ലംബം ഇവയിൽ വെള്ളിയുടെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ പേര് എന്ത് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി അർജൻറ്റമാണ് അർജൻറ്റം ആണ് വെള്ളിയുടെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ പേര് അതിലെ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഒന്ന് നേട്രിയമാണ് നേട്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയത്തിൻ്റെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയാണ് നേട്രിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയാണ് നേട്രിയം അടുത്തത് ഫെറം ഫെറം അഥവാ എഫ് ഇ അത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയാണ് അയേണിനെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ പറയുന്നതാണ് ഫെറം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ പ്ലംബം പ്ലംബം അഥവാ പി ബി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലെഡിനെയാണ് ലെഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലാറ്റിൻ പദമാണ് പ്ലംബം ഇതുപോലെ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ കൂടുതൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷ പേരുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിന് നമ്മൾ കാലിയം എന്നാണ് പറയുന്നത് കാലിയം എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യമാണ് അതുപോലെ കോപ്പറിന് നമ്മൾ കുപ്രം എന്നാണ് പറയാറ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മൂലകങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത ചോദ്യം തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് റേഡിയം രോഗചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമാണ് തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് ആൽക്കഹോൾ ആഭരണ നിർമ്മാണത്തിന് പ്ലാറ്റിനം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹീലിയം ഒരു ആണവ ഇന്ധനമാണ് ഇവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം റേഡിയം രോഗചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമാണ് തെർമോമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് ആൽക്കഹോൾ ആഭരണ നിർമ്മാണത്തിന് പ്ലാറ്റിനം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹീലിയം ഒരു ആണവ ഇന്ധനമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അതായത് തന്നിട്ടുള്ളവിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തെർമോമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് ആൽക്കഹോൾ തെർമോമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന പ്രസ്താവനയാണ് തെറ്റ് അതേസമയത്ത് മറ്റ് മൂന്ന് പ്രസ്താവനകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവയും ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുക അടുത്ത ചോദ്യം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ പെയിൻറ്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ രാസവള നിർമ്മാണത്തിൽ ഡിറ്റർജൻറ്റുകളിൽ ഫൈബർ നിർമ്മിക്കാൻ ഇവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം പെയിൻറ്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ രാസവള നിർമ്മാണത്തിൽ ഡിറ്റർജൻറ്റുകളിൽ ഫൈബർ നിർമ്മിക്കാൻ 
ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഡിറ്റർജൻറ്റുകളാണ് ഡിറ്റർജൻറ്റുകളിലാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഏത് ജന്തുവിൻ്റെ പൂർവികരാണ് മാമത്ത് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഏത് ജന്തുവിൻ്റെ പൂർവികരാണ് മാമത്ത് ഓപ്ഷൻസ് പാമ്പ് കുതിര ഒട്ടകം ആന പാമ്പ് കുതിര ഒട്ടകം ആന ഇവയിൽ ഏതിൻ്റെ പൂർവികരാണ് മാമത്ത് ശരിയായ ഉത്തരം ആന ആനയുടെ പൂർവികരാണ് മാമത്ത് എന്ന ജന്തു അടുത്ത ചോദ്യം വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം ഏത് വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം ഏത് ധ്രുവക്കരടി വെള്ളക്കരടി ഭീമൻ പാണ്ഡ ചീറ്റ ധ്രുവക്കരടി വെള്ളക്കരടി ഭീമൻ പാണ്ഡ ചീറ്റ ഇവരിൽ വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം ഏത് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഭീമൻ പാണ്ഡ ഭീമൻ പാണ്ഡയാണ് വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം അടുത്ത ചോദ്യം പേസ് മേക്കറിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ത് പേസ് മേക്കറിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ത് ഓപ്ഷൻസ് ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹത്തിൻ്റെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഹൃദയമിടിപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നു ഹൃദയമിടിപ്പിനെ ക്രമീകരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹത്തോത് കുറയ്ക്കുന്നു ഇവയിൽ പേസ് മേക്കറിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ത് ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹത്തിൻ്റെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഹൃദയമിടിപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നു ഹൃദയമിടിപ്പിനെ ക്രമീകരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹത്തോത് കുറയ്ക്കുന്നു ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഹൃദയമിടിപ്പിനെ ക്രമീകരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതാണ് പേസ് മേക്കറിൻ്റെ ധർമ്മം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ശരാശരി അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ ശരാശരി ഭാരം എത്ര ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ ശരാശരി ഭാരം എത്ര ഓപ്ഷൻസ് രണ്ട് കിലോഗ്രാം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഗ്രാം ആയിരം മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ആയിരത്തി നാനൂറ് ഗ്രാം മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ ശരാശരി ഭാരമാണ് ചോദിച്ചത് രണ്ട് കിലോഗ്രാം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഗ്രാം ആയിരം മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെ ആയിരത്തി നാനൂറ് ഗ്രാം ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി നാനൂറ് ഗ്രാം ആയിരത്തി നാനൂറ് ഗ്രാം ആണ് ശരാശരി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത ചോദ്യം തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഫംഗസ് രോഗം ഏത് ഫംഗസ് രോഗം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് കുഷ്ടം മലമ്പനി താരൻ കോളറ ഇവയിൽ ഫംഗസ് രോഗം ഏത് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി താരൻ താരനാണ് ഫംഗസ് രോഗം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത്രയുമാണ് സയൻസ് വിഭാഗങ്ങളിലായി പി എസ് സി ചോദിച്ച വിവിധ ചോദ്യങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിരുന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോ സൗജന്യമായി നിങ്ങളിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ എത്തുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടനെ എത്താം